హై ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ డైమెన్షన్స్ కోచింగ్ సెంటర్ గుంటూరు జులై ఫస్ట్ నుంచి జులై ఫోర్టీన్త్ వరకు ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కాంటాక్ట్ హస్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సీబీడిటి యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి నితిన్ గుప్తా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ కి ప్రీవియస్ గా చైర్మన్ గా వర్క్ చేసిన ఎవరు ఆప్షన్ ఏ జేబీ మహాపాత్ర అండ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా టాక్సెస్ కి చైర్మన్ గా పనిచేసిన ఎవరు ఆప్షన్ డి వివేక జోహరి బోత్ సీబీడిటి అండ్ సీబీఐడిటి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో అయితే ఏర్పాటు చేశారు మీకు పాన్ కార్డ్ ఇష్యూ చేసే బోర్డ్ ఏంటి అంటే సీబీడిటి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ బీ నేమ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రెసిపియంట్ ఆఫ్ ద గోల్డెన్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి విజయ్ అమృత్ రాజ్ విజయ్ అమృత్ రాజ్ ఈస్ ఇ నోటబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ హీ ఈస్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు బీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఏటీపీ అంటే ఏంటి అసోసియేషన్ ఫర్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే ఏంటి ఇది ఇది మెన్స్ టెన్నిస్ కండక్ట్ చేసే ఒక బాడీ అనమాట ఈయనకున్న హ్యుమానిటేరియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బేస్ అండ్ టెన్నిస్ ప్రమోషన్ కి ఈయన చేసిన సహకారానికి ఈ అవార్డు అయితే ఇచ్చారు టెన్నిస్ లో ఇచ్చే అత్యున్నతమైన పురస్కారం ఇది Name the father of Indian PSUs. PSUs and public sector undertaking. Who passed away recently? Your answer option D, Dr. V. Krishnamurthy. V. Krishnamurthy Gadu, BHEL, Sale, Gale. It is one of the companies that chairman ga work chase. In the work chase, na pudu, both global and international, this company is a profit loss top loan. And the father of Indian PSU and tell. That is the secretary for the Central Government of India. Here we are confused about the point. We are going to talk about the recent current effects. That is the father of Indian internet. Okay? In the recent question, the father of Indian internet. Vijayanda K. Singhal, former chairman of Videsh Sanchar Nikam Limited. This is the first question. And next, the government of Japan has conferred the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star Award to Sanmar Group Vice Chairman. So, Sanmar Group Vice Chairman, Narayana Kumar Kaite, this award is called. This is the first question. Dr. V. Krishnamurthy said, in 2009, Japan, Order of the Rising Sun, he was the first question. Pruskar Nikam Limited. Also, he was the first question. Padma Vibhushan, Padma Vibhushan, Padma Vibhushan. In 2007, Padma Vibhushan. Dhanakshmi Sekar, Clocked her personal best time of 22.89 seconds to win the 200m sprint. She won the 200m sprint at the Kusunao Memorial 2022 Athletics Meet recently. With this, she became the dash fastest Indian woman in 200m. She became the third fastest Indian woman. This Kusunao Memorial is the first time in the event. Okay? So, the third fastest in the first position is the Saraswati Sahas. Okay? The record is 22.82. And the second position is the Haimadas. The record is 22.88. ఈ ఈవెంట్ లో దీని గోల్డ్ గెలుచుకుంది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నదంటే కజకిస్తాన్ ప్లేయర్ అండ్ ఏషియా ఏషియన్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ వోల్గా సాఫ్రాన్ సెకండ్ పొజిషన్ లో అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నదంటే ఇండియాకి సంబంధించిన ద్వితి చంద్ ఓకే అంటే బ్రాంజ్ గెలుచుకున్నారు ఇది టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఒకవేళ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అయితే హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో సిల్వర్ గెలుచుకున్నారు ద్వితి చంద్ ఓకే సిల్వర్ నెక్స్ట్ తిమోర్ గత్తియా మ్యాగ్నిఫికా in news recently is world's biggest dash found in tarabian mango swamp swamp ante adivilo unde neeti kolanu anamata ee timogathya magnifica anedi oka bacterium generally the bacterium size ant undante 2 micrometers untundi 2 micrometers highest ipudu varaku kanugone enta ante 750 micrometers ga ee timogathya vachesi 9000 okay ekanga 9000 micrometers undi oka centimeter ante 10000 micrometers andi 10000 micrometers meeku gurtu pettukovali alage 1 centimeter ante 10 millimeters ikkada mm undi kabatti confuse avutaru nenu cheptunnanu ఓకే ఈ తిమోర్ గత్య మ్యాగ్నిఫిక్ అని ఏమంటారంటే క్యాండిడేటర్స్ అని కూడా అంటారు క్యాండిడేటర్స్ క్యాండిడేటర్స్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ హాస్ లాంచ్ అవైలబుల్ ఏటీఎం కార్డ్స్ అండ్ ఆఫ్లైన్ యూపీఐ యూ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఏస్ మనీ ఆఫ్లైన్ లో యూపీఐ ఉంటుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది రీసెంట్ గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక స్కీమ్ ఒక తీసుకొచ్చింది కదా ఫీచర్ ని దాన్ని ఏమంటారు యూపీఐ యూపీఐ వన్ టూ త్రీ పే ఇది దేనికి యూపీఐ వన్ టూ త్రీ పే అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే కీ ప్లాట్ ఫోన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు కనుక యూపీఐ ని వాడాలి అనుకుంటే స్టార్ డబల్ నైన్ యాష్ అనే ఒక యుఎస్ఎస్డి కోడ్ అంటే ఏంటి అన్స్ట్రక్చర్డ్ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్ డేటా కోడ్ ద్వారా యూపీఐ సర్వీసెస్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఐజి డ్రోన్స్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ బెస్ట్ డ్రోన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్అప్ కేటగిరీ బై ఏర్ వార్డ్స్ ఏర్ వార్డ్స్ అనేది ఒక కంపెనీ అనమాట ఇది డ్రోన్ కి సంబంధించిన కొన్ని కంపెనీస్ కి అయితే అవార్డ్స్ ప్రకటిస్తుంది బెస్ట్ స్టార్ట్అప్ కేటగిరీలో ఐజి డ్రోన్స్ ఇచ్చింది ఐజి డ్రోన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఢిల్లీలో ఉంటుంది రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలోనే అతిపెద్ద భారత డ్రోన్ మహోత్సవాన్ని కండక్ట్ చేసింది కదా అది ఎక్కడ కండక్ట్ చేసింది అంటే ప్రగతి మైదాన్ ఢిల్లీలో కండక్ట్ చేసింది దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఓకే నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్ ద విన్నర్ ఆఫ్ ద మిస్ ఇండియా వరల్డ్ వైడ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ద లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ ఇండియన్ ప్రెసెంట్
ఓకే గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వ్యాపిడో కానీ జొమాటో కానీ స్విగ్గీ కానీ ఇవన్నీ కూడా గిగ్ ఎకానమీ అంటే వీటికి ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు తన ఎంప్లాయీస్ ని కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ మీద లేకపోతే కమిషన్ బేస్ మీద నియమించుకుంటారు ఓకే ఈ విధంగా జరిగే ఎకానమీ గిగ్ ఎకానమీ అంటారు దీనికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేసింది నీతి ఆయోగ్ వీళ్ళ ప్రకారం ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో దాదాపుగా సెవెంటీ సెవెన్ లాక్స్ పని చేసారు అనమాట గిగ్ ఎకానమీ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ థర్టీ కల్లా వీళ్ళు టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ కోర్ గిగ్ ఎకానమీ లో భాగస్వామి అవుతుంది వీళ్ళ అంచనా నీతి ఆయోగ్ సంబంధించిన కొన్ని ఎడిషన్ పాయింట్ నుండి ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏర్పాటు చేశారు చైర్ పర్సన్ నరేంద్ర మోడీ అంటే పీఎం ఉంటారు సీఈఓ పరమేశ్వర్ లయర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లవేనియా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ హాస్ బిన్ హెల్డ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే రొమానియో స్టార్ జరిగింది టూ థౌసండ్ టూ నుంచి కూడా ఇక్కడే చదువుతూ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఒక ట్రాఫీ కూడా ఇస్తారు ట్రాన్స్లవేనియా ట్రాఫీ అని దాన్ని ఉత్తమ అని ఒక మూవీకి ఇచ్చారు దీన్ని డైరెక్ట్ చేసింది అల్జాండ్రో లోయిసా గ్రిసి దీనికి ఇది ఫస్ట్ ఫిలిం అనమాట యూకే అనౌన్సర్స్ డాష్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ హిందుస్థాన్ యూనివర్ టాటా సన్స్ హెచ్ఎస్బిసి ఇలాంటి కొన్ని కంపెనీస్ తో కలిసి సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి అయితే ఫుల్ స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎవరైతే యూకే వచ్చి చదవాలి అనుకుంటున్నారు అలాగే రీసెంట్ గా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సంబంధించిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ బోరిస్ జాన్సన్ ఓకే రిజైన్ చేశారు కదా ఇది పాయింట్ ఓకే ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నోవాక్ జుకోవిక్ నోవాక్ జుకోవిక్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ మినిస్టర్ టు విన్ ఎయిటీ మ్యాచెస్ అండి ఎయిటీ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఆల్ ఫోర్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ కలుపుకొని ఎయిటీ మ్యాచెస్ విన్ అయితే వ్యక్తిగా ఉన్నారు ఎవరి పని గెలిచారంటే క్వాన్ సున్గు ఓకే సౌత్ కొరియాకి సంబంధించిన ప్లేయర్ అనమాట ఈయన మీద విన్ అయ్యి ఈ అచీవ్మెంట్ అయితే గెలుపొందారు తర్వాత రీసెంట్ గా విమ్బిల్డన్ జరిగింది కదా విమ్బిల్డన్ లో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది ఫైనల్ మ్యాచ్ లో నవాక్ జుకోవిక్ విన్ అయ్యారు ఎవరి పని విన్ అయ్యారంటే నిక్ క్రిగాయిస్ నిక్ క్రిగాయిస్ ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించిన ప్లేయర్ మొత్తం ఫోర్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఫోర్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఏంటి కింద కమెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఈ లెర్నింగ్ పోర్టల్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద పోస్టర్స్ లాంచ్ చేయడం రీసెంట్లీ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మిషన్ కర్మయోగి అని చెప్పి ఒక మిషన్ చేపట్టింది బ్యూరో క్లాస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి స్కిల్స్ ని పెంచడానికి అదే విధంగా దీన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్టర్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఈ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే డాక్ కర్మయోగి అనమాట సో దీని ద్వారా కొత్త స్కిల్స్ ని వాళ్ళకి అయితే ట్రైనింగ్ చేపిస్తారు సెబీ రీసెంట్లీ గేవ్ యూపీఐ పేమెంట్ ఆప్షన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ రీడ్స్ ఇన్ విట్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ వాల్యూ అప్ టు అప్ టు టెన్ లాక్ వర్క్ ఓకే సారీ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ ఓకే అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ వరకు అయితే మీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ రీడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ ఓకే అలాగే ఇన్విట్స్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్ ఇది ఉన్నట్లు కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇవి ఏంటంటే లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లాగా ఉంటాయి కానీ ఏవైతే ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యి రెంటల్ ఇన్కమ్ కానీ ఇలా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసే ఆస్తుల మీద మీరు పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటారు ఏటీ ఇస్టీ ట్వంటీ రేషియో ఏటీ ఏమో ఇన్కమ్ వచ్చే ఆస్తుల మీద పెడతారు ట్వంటీ ఏమో ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళ వాటి మీద అయితే మన ఇన్కమ్ అయితే పెట్టుబడి కింద పెడతారు నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ హాస్ అప్లై టు బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ బ్రిక్స్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ వన్ మినిట్ సో ఇవాళ ఆన్సర్ ఇస్ ఇరాన్ సో బ్రిక్స్ అంటే ఏంటి బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా వీటితో పాటు కలవడానికి ఇరాన్ అయితే రీసెంట్ గా అప్లై చేసుకుంది అర్జెంటీనా కూడా అప్లై చేసుకుంది కానీ చివరి నిమిషంలో అది వెళ్ళి జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఇరాన్ కూడా కలిస్తే మొత్తం సిక్స్ ఉంటాయి అయితే మీకు గమనించాల్సింది బ్రిక్స్ తో పాటుగా బ్రిక్స్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అంటాం దాన్ని మనం న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటాము ఓకే చైనా చైనాలోని షాంగేలా ఉంటుంది సో దీంట్లో మాత్రం తొమ్మిది మెంబర్లు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ ప్లస్ ఉదుగ్వే ఈజిప్ట్ బంగ్లాదేశ్ యూఏఈ ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మార్కెట్స్ రెగ్యులేటర్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సిబి హాస్ ఇంపోజ్ ఇడ్ పెనాల్టీ ఆఫ్ ఆల్ సెవెన్ క్రోర్ ఇన్ డార్క్ ఫైబర్ కేస్ ఆన్ విచ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆప్షన్స్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పైన అయితే సెవెన్ క్రోర్ పెనాల్టీ విధించింది ఎందుకు అంటే కొన్ని బ్లాకింగ్ ఏజెన్స్ సంస్థలు ఉన్నాయి అనమాట లైక్ వే టు వెల్త్ చూడండి వే టు వెల్త్ వే టు వెల్త్ అండ్ జీకే అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఇలాంటి వాటితో కుమ్మక్కాయి స్టాక్స్ కొండం అనేది వీటి ద్వారా కొంచెం త్వరగా ఈజీగా చేస్తుంది అనమాట ఇటువంటి డార్క్ ఫైబర్ కేస్ లో
బ్యాంక్ కట్స్ టు ఎవ్రీ ఇండియన్ సో బ్యాంక్ కట్స్ మనం ఆర్బీఐ అంటాం కదా బ్యాంక్ కట్స్ టు ఎవ్రీ బ్యాంక్ అలాగే బ్యాంక్ కట్స్ టు ఎవ్రీ ఇండియన్ ఓకే ఇది ఫార్టీ థర్డ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ అండి ఫార్టీ థర్డ్ ఇవన్నీ అడిషనల్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ హూ ఎమ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాస్ వాన్ ఇన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉమెన్ టు సర్వ్ ఆన్ ద యుఎస్ సుప్రీం కోర్ట్ సో యుఎస్ సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ గా ఎన్నికయ్య కెతాంజీ బౌన్ జాక్సన్ కెతాంజీ జౌన్ జాక్సన్ అలాగే మీరు ఇంకొక పాయింట్ కూడా తెలుసుకోవాలి సేమ్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉమెన్ టు బి ప్రింటెడ్ ఆన్ ద యుఎస్ కాయిన్ ఓకే యుఎస్ కాయిన్ ఇది ప్రీవియస్ గా మనం తెలుసుకున్న కాయింట్ అదేంటిది మాయ ఆంజిలు షీస్ ఇ పోయిట్ ఓకే ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఫిజిల్ హ్యాస్ కట్ ద రియల్ జీడిపి గ్రోత్ ఫోర్ క్యాస్ట్ ఫర్ ఇండియా టు హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఎంత సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మొత్తం సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండే ఇయర్ దీన్ని తగ్గించారు సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ చేశారు క్రిసిల్ అనేది ఎస్ఎన్పి గ్లోబల్ కంపెనీ ఒక అమెరికన్ కంపెనీ దాని యొక్క సబ్సిడీ ఇండియాలో పనిచేస్తుంది క్రిసిల్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఎంటి క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఇది ఎందుకు తగ్గించారంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ కారణంగా దీన్ని తగ్గించారు హూ హ్యాస్ బిన్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద ఫోర్టీన్త్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సో దివ్ ఆన్సర్ యాజ్ లెపిడ్ ఓకే ఇయర్ లెపిడ్ ఇది కూడా షార్ట్ టర్మ్ వరకు నవంబర్లో అయితే మళ్ళీ అక్కడ ఎలక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి అప్పటి వరకు అయితే ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉంటారు నఫాలీ బెనెత్ డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు జస్ప్రీత్ జస్ప్రీత్ బుమ్లా బ్రోక్ బ్రెయిన్ లాస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఫర్ మోస్ట్ రన్స్ సింగిల్ ఓపెన్ ఇన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ బుమ్లా స్కోర్ డాష్ రన్స్ అగెన్స్ డాష్ టు బ్రేక్ దిస్ ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ రికార్డ్ ఇన్ బ్రెయిన్ రికార్డ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ లాలా సో వెస్ట్ ఇండీస్ సంబంధించిన బ్రెయిన్ లాలా ఒక ఒక ఓవర్లో వన్ ఓవర్లో ట్వంటీ ఎయిట్ రన్స్ తీసారండి టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు జస్ప్రీత్ బుమ్లా ట్వంటీ నైన్ రన్స్ తీసారు ఓకే సో ఎవరు బౌలింగ్ లో అంటే స్టువర్ట్ బాడ్ బౌలింగ్ లో ట్వంటీ నైన్ రన్స్ అయితే తీసారు రీసెంట్ గా ఇండియా అండ్ ఇంగ్లాండ్ సంబంధించిన టెస్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా దాంట్లో అయితే ఇది జరిగింది అండ్ రీసెంట్ గా ఏమైంది అంటే ఐసీసీ ప్రకటించింది ఐసీసీ ఓడిఐ ర్యాంకింగ్స్ లో టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు బౌలర్ గా జస్ప్రీత్ బుమ్రా హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ యువర్ ఆన్సర్ టీ రాజకుమార్ ఓకే ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనేది దేనికి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనీ లాండరింగ్ అలాగే టెరరిజం ఫండింగ్ ఇది ఆపుతుంది అనమాట జీ సెవెన్ దేశాలు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో దీన్ని అయితే స్థాపించాయి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే దీంట్లో థర్టీ నైన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఏదైతే కంట్రీస్ మనీ లాండరింగ్కి పాల్పడుతున్నాయో టెరరిజం ఫండింగ్కి పాల్పడుతున్నాయో వాటిని ఎఫ్ఏటీఎఫ్ గ్రే లిస్ట్ అంటారండి ఓకేనా ఎఫ్ఏటీఎఫ్ గ్రే లిస్ట్ అయితే ఉంచుతారు గవర్నమెంట్ రీవ్యాంప్డ్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ బోర్డ్ బ్యూరో ఇన్ టు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బ్యూరో ఇంపార్టెంట్ హూ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఐఎస్బి సో బీబీబీ అంటే ఏంటి ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో అయితే ఏర్పడిందండి ఇది ఇది దేనికి ఉపయోగపడింది అంటే బ్యాంక్ లో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడానికి దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు పీజే నాయక్ కమిటీ ఓకే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పీజే నాయక్ కమిటీ ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు బీబీని బీబీబీని దీన్ని పేరు ఇప్పుడు మారింది అనమాట ఎఫ్ఐఎస్బి కింద ఇవాళ ఆన్సర్ భాను ప్రతాప్ శర్మ న్యూ చైర్మన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐసిఎస్బి యాజ్ పర్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ యానిమల్ డిస్కోరీస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఏ డాక్యుమెంట్ పబ్లిష్ రీసెంట్లీ బై ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా యాడ్ డాష్ స్పీసెస్ టు ఫార్మర్ డేటాబేస్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఎంత యాడ్ చేసి అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ సో ఫైవ్ ఫార్టీ యాడ్ చేసిన అంటే ఏంటి జంతు వైవిధ్యం సో జంతువులని వీటన్నిటిని కూడా కొత్తగా కనిపెట్టిన వాటిని యాడ్ చేస్తారు దీంతో మొత్తం ఇండియాలో ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి ఫానా అని మీకు తెలుసుకోవాలి అలాగే ఫ్లోరా అంటే ఏంటి అంటే వృక్ష సంపద అనమాట సో వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫానా అలాగే ఫ్లోరా అంత ఎన్ని యాడ్ చేశారు అంటే త్రీ ఫిఫ్టీని యాడ్ చేశారు దీంతో మొత్తం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్లోరా ఓకే జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది కోల్కతాలో ఉందండి ఓకేనా దీన్ని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఫస్ట్ జులై నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ దీని యొక్క డైరెక్టర్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్ ధృతి బెనర్జీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిమేల్ టు బి అపాయింట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆఫ్ జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ద షిరో మనీ అవార్డ్ అట్ ఎన్ఆర్ఐ వర్ల్డ్ సమ్మిట్
ఈ డిజిటల్ ఇండియా వీక్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టాటా పవర్ హ్యాస్ సైన్డ్ అండ్ ఎంబోయు విత్ విచ్ స్టేట్ టు ఇన్వెస్ట్ అబౌట్ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్ టు సెట్అప్ సోలార్ సెల్ అండ్ మాడ్యూల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూట్ ఇన్ ద స్టేట్ సో తమిళనాడు యువర్ ఆన్సర్ ఫోర్ గిగా వాట్ కెపాసిటీ గల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ అయితే నిర్మిస్తుంది టాటా పవర్ అలాగే ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ అంటాఫెస్ ఉన్నాయి టాటా పవర్ రీసెంట్ గా లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మిస్తుంది కేరళలోని కయంకులంలో ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ లో ఉంటుంది వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా వాట్ కెపాసిటీ తో ఉంటుంది అయితే ఇది అప్డేట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఏది అంటే ఎన్టీపీసీ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ నిర్మించింది రామగుండం తెలంగాణలో ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్లో ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్లో ఉంటుంది హండ్రెడ్ మెగా వాట్ కెపాసిటీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వన్ స్టాప్ పోర్టల్ ఫర్ ఆల్ సీబీఎస్ఈ ఎగ్జామ్ యాక్టివిటీస్ లాంచ్ బై సీబీఎస్ఈ బోర్డ్ ఇవ్వదు ఆన్సర్ పరీక్షా సంఘం సో ఇదేంటి అంటే సీబీఎస్ఈ సంబంధించిన అన్ని ఎగ్జామ్ సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్ కానీ శాంపుల్ పేపర్స్ కానీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ఒక చోటే ఉంటాయి ఇది నీకు చైర్పర్సన్ ఎవరు నిధి చిబ్బర్ ఇది రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఇది అప్డేట్ చేసుకోండి నిధి చిబ్బర్ ఓకే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఢిల్లీలో ఉంటుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ నెక్స్ట్ నేమ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బుక్ మైండ్ మాస్టర్ విన్నింగ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ఏ చాంపియన్స్ లైఫ్ సో ఇది విశ్వనాథ్ ఆనంద్ కి సంబంధించిన బుక్ దీని యొక్క ఆర్డర్స్ ఎవరంటే విశ్వనాథ్ ఆనంద్ అండ్ జర్నలిస్ట్ సుసన్ నినన్ ఓకే జర్నలిస్ట్ సుసన్ నినన్ వీళ్ళు కూడా కలిసి ఈ బుక్ ని అయితే రచించారు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు అందుకున్నారు విశ్వనాథ్ ఆనంద్ అండ్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ ద రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డ్ అండ్ ఆ నేమ్ అయితే చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు జాన్ చంద్ కేల్ రత్న అవార్డ్ దీనికి ఇచ్చే ప్రైస్ ఎంత కింద కమెంట్ బాక్స్ లో మీ ఆన్సర్ ని తెలియజేయండి విత్ స్టేట్ హ్యాస్ టాప్ ఇన్ ద స్టేట్ ర్యాంకింగ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ టూ రేషన్ స్టాప్స్ ఇది ఎన్ఎఫ్ఎస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ అనమాట ఇది ఏంటి అంటే అర్బన్ లో అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రూరల్ ఏరియాలో అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడైజ్డ్ గ్రెయిన్స్ అందించాలి అందించాలి అంటే తక్కువ ధరకే బియ్యాన్ని అందించాలి అనమాట ఇలా అందిస్తున్న వాటిలో ఒడిస్సా ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది సెకండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉంది థర్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ ద బెంగళూరు ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ బెస్ట్ కామ్ హాస్ డెవలప్ డాష్ మొబైల్ యాప్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఈవీ చార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఇన్ బెంగళూరు సో ఇది వచ్చేసి ఈవీ మిత్ర బెంగళూరు ఎక్కడెక్కడైతే ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ చార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం చూడొచ్చు యాప్ ద్వారా అండ్ ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ ఈవీ చార్జింగ్ స్టేషన్ ని రీసెంట్ గా ఎక్కడ నిర్మించారు కింద కమెంట్ బాక్స్ మీ ఆన్సర్ తెలియజేయండి ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకే మీకు రివిజన్ అవుతున్నాయని నేను మిమ్మల్ని ఆన్సర్ చెప్పమంటున్నా హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఫస్ట్ ఇండియా యానిమల్ హెల్త్ సమిత్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సో దీన్ని లాంచ్ చేసింది పరుషోత్తమ్ రూపాల పరుషోత్తమ్ రూపాల ఇస్ ద యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ సో దేనికి అంటే యానిమల్ హెల్త్ అండ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి దీంట్లో అయితే డిస్కస్ చేస్తారు దీన్ని కండక్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే ఐసీఎఫ్ఈ అంటే ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఓకే ఐసీఎఫ్ఈ ఇక్కడ రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ సెక్రటరీ జనరల్ ఒపాక్ అంటారు సెక్రటరీ జనరల్ డాష్ పాస్ అవే సో మొహమ్మద్ సన్సి బర్కిందో ఒక ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది కదా మొహమ్మద్ బర్కిందో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చూసుకోవాలి మీరు ఒపాక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆస్ట్రియాలో ఉంటుంది అయితే ఆస్ట్రియా ఒపాక్ మెంబర్ స్టేట్ కాదు అయినా కూడా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆస్ట్రియాలో ఉంటుంది అందుకని ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డీసీజీఐ ఓకే డీసీజీఐ హాస్ అప్రూవ్ ద కంట్రీస్ ఫస్ట్ ఇండిజిస్ ని డెవలప్డ్ హ్యూమన్ పాబిలోమా వైరస్ వ్యాక్సిన్ హెచ్పీవి సో అగేన్స్ట్ సెరివికల్ క్యాన్సర్ దిస్ వ్యాక్సిన్ హాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై సో సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని తయారు చేసింది జనరల్ గా హెచ్పీవి యొక్క సింటమ్స్ మనం బయటపడాలి అంటే టెన్ ఇయర్స్ కూడా పడుతుంది ఎక్కువ టైం కూడా పడుతుంది దీనికి క్యూర్ వచ్చేసి ఓన్లీ వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ తో క్యూర్ అయితే ఉండదు జస్ట్ మనం ఎక్కువ కదా బతకొచ్చు సో దీనికి ఇది ఇంటిజెన్స్ గా డెవలప్ చేసిన వ్యాక్సిన్ అనమాట హెచ్పీవి వెన్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ మలాలా డే ఓకే ఇంటర్నేషనల్ మలాలా డే సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో మలాలా యూస్ ఆఫ్ జాయిన్ రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఈ డే అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు షీఈ్ ఏ పాకిస్తానీ యాక్టివిస్ట్ సో ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఎంతో కృషి చేశారు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో దీనికి నోబుల్ పీస్ ప్రైస్ దక్కింది అట్ ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ షీఈ్ ద యంగెస్ట్ మెంబర్ టు రిసీవ్ ద నోబుల్ పీస్
Former Prime Minister of Japan, Shinjo Abe, passed away recently in which year did he receive the Padma Vibhushan Award. So, longest serving uh, Prime Minister of Japan, and I will work with him. He is a liberal, liberal democratic party. In 2021, he received Padma Vibhushan. In 2021, the same year, time, lo, SP Bala Subramanian Gali Koda Padma Vibhushan. He also wrote this note. Jayas, Next, who unveiled the statue of peace of Swami Vivek Swami Ramanuja Charya? Okay, Swami Ramanuja Charya in Sri Nagar, located in a temple in Sonava region. So, Amit Shah, Union Minister of Home Affairs, launched this matter. He launched the statue of equality in Manchadangala, recently the statue of equality in Hyderabad, like the Nestam Shesadu. So, Ramanuja Charya Gadu, Palkona of Satan Chenna Victi, this is the advice of Satan Tani, Namutadu, Bakti movement Nugoda in the start Jesadu. Who among the following has won the Austrian Grand Prix 2022? Your answer is Charles Leclerc. So, you can see that Ferrari is a player in the Ferrari automobile. He is the Austrian Grand Prix in the winner recently. What is the name of the newest, newest airline of India which has received the air operator certificate from the aviation regulator DCGA? So, DCGA is a part of the Air. So, it is the chairman Aditya Ghosh and Rakesh Junjunwala. Aditya Ghosh is the former president of Indigo, the former president of the airlines and CEO of Vinay Gubey. Next, according to the US United Nations report, India is projected to surpass China as the uh, world's most populous country in which year. So, recently the release is World Population Prospects. Population Prospects. This report is India 2023 ending in China ni population low in India. Okay. So, next question. Every year, World Paper Bag Day is observed on Dash to raise awareness of the importance of using paper bags instead of plastic bags. So, July 12th night, observe just that. Manangoda, Manavantana. Okay, plastic ni nishethi dam, paper bags ni use shethi dam. Next, India's first elevated urban expressway is known as Dwaraka Expressway. So, if you confuse the number, it is Dwaraka Expressway. Inko ka important question ko dundi. State with the largest number of expressway, which is the Uttar Pradesh. Okay, na Uttar Pradesh. Matam inno nai 13. 13 uh, expressways are important. You go know just only next. Which country has planned to launch a new space based uh, solar observatory? Solar observatory to study the relationship between the solar magnetic field, solar flares, and uh, coronal mass ejections. So, China is the October low. You can see the observatory of Kuwait is 38 kg. So, solar flares, solar flares, which magnetic field, which is the which is the so next question name the Indian city and the state which have been named uh, in Time Magazine list of world 50, 50 greatest places of 2022. So, 2022 low, top 50 low Nilchin Dochesi, Ahmedabad and Kerala. Ahmedabad ko ka pechek tawundi. It is the first Indian city to be in the list of UNESCO World Heritage Site. Okay. So, these are the very important uh, 50 current affairs. Thank you all. This is Uday signing off.